നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വൺ നയൻ ടു സീറോ സീറോ കോമ വൺ നയൻ ടു സീറോ കോമ ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്ന് അഞ്ച് പത്ത് പൂജ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ വരേണ്ടത് ശ്രേണികളിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം വൺ നയൻ ടു സീറോ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ വൺ നയൻ ടു സീറോ ഇനി വൺ നയൻ ടു സീറോ അടുത്ത എങ്ങനെയാണ് അത് ടു ഫോർട്ടി ആകുന്നത് വൺ നയൻ ടു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ടു ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണല്ലോ വൺ നയൻറ്റി ടു ഇനി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ആകണമെങ്കിൽ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ കണ്ട പത്ത് എട്ട് ആറ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുറച്ച് ഹരിച്ചു പോകും ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ടെൻ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് ആണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ തുടർച്ചയായി പത്ത് എട്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് ഈ തരത്തിൽ ഹരിച്ചു പോവുക അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രേണിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലോ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രേണികൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സംഖ്യാ ശ്രേണികളാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാണ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഈ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ ഏതെങ്കിലും ഒന്നല്ല ആദ്യം മുതലുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ എൻ എൽ സംഖ്യകൾ അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ എന്ന് പറയും അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകളാണ് കാരണം സീറോ ക്യൂബ് വൺ ക്യൂബ് അഖണ്ഡ സംഖ്യ സീറോ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഹോൾ നമ്പർ ക്യൂബ് ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ത്രീ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫോർ ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് ക്യൂബ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ക്യൂബ് എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് സിക്സ് ആ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു വൺ സിക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകൾ ആദ്യം മുതൽ ഉള്ള അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് എഴുതി ഈ ഓപ്ഷൻ എഴുതുന്ന സമയം ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ കിട്ടും എന്നാലും ഞാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ എഴുതുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കാരണം ലൈവ് ക്ലാസ്സിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും ശ്രേണികളൊക്കെ ഒരു തവണ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഏത് ഏത് ടൈപ്പാണെന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ട്വൽവ് സിക്സ് സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കുക പെട്ടെന്നൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എട്ട് രണ്ട് എട്ട് പൂജ്യം ഏഴ് ഏഴ് ഇനി ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ടു പിന്നെ അത് അവിടെ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കൂടുന്നു പിന്നെ നാലിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷേ ഒന്നിടവിട്ട് നോക്കൂ ഇതെല്ലാം ഇത് മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റും ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റും തേർഡും ഇനി സിക്സ് ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഇനി 
നമുക്ക് സെക് ഇത് നോക്കാം ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ആണ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇനി ത്രീ ഫൈവ് അടുത്ത് സെവൻ സെവൻ മൈനസ് സെവൻ സീറോ ത്രീ കുറയ്ക്കുന്നു ഫൈവ് കുറയ്ക്കുന്നു സെവൻ അപ്പം എയ്റ്റ് സീറോ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇടവിട്ടുള്ള സീരീസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള സംഗീതം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കുക പെട്ടെന്ന് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഫോർത്ത് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്യൂസിന്മാർ തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് ഇവിടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സംഖ്യ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കുള്ള മിസ്സിങ് ഇതാണ് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർ തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് നയൻറ്റി ഇനി നയൻറ്റി മൈനസ് ട്വൽവ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സിക്സ് കഴിഞ്ഞു ട്വൽവ് ഇനി അപ്പോൾ അടുത്ത സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ നോക്കാം സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അടുത്ത ശരിയാവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ ആറിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അടുത്തത് ഇനി അടുത്ത ആറിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിതം മുപ്പത് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ആൻസർ ഇതാണ് ആൻസർ ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോകുന്നു ആറ് ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഓരോ നമ്പർ ടെം കഴിയുമ്പോഴും കുറച്ച് പോകുന്നു അതാണ് ഈ ശ്രേണി അടുത്ത ചോദ്യം 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 പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ എഴുതുക നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ച് സീരീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ടു സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഓപ്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഓപ്ഷൻ ഇടാം വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വൺ തേർട്ടി ടു വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ എഴുതുന്നത് ആ സമയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനാണ് അപ്പോൾ ടൂ സിക്സ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ടു പ്ലസ് ആ അങ്ങനെയും കിട്ടും ഇപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇതല്ലാതെ ഒരെണ്ണമാണ് ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ഇനി അതിൻ്റെ ഡബിൾ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ടു അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് ആദ്യം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ പോകും പക്ഷെ ആൻസർ ഒന്നിൽ തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് ഇനി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു അപ്പോഴും ഫോർട്ടീൻ ഒന്നിന് തന്നെ പല ലോജിക്ക് വരാം പക്ഷെ ഒരേ ആൻസർ തന്നെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല 
തേർട്ടി ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആദ്യം പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഐതർ വേ ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെ എത്തി ഏത് ലോജിക്കിലായാലും പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പ്ലസോ മൈനസിലോ വരുന്നതോ പിന്നെ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇല്ലേ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയുള്ള ലോജിക്ക് നോക്കാം സ്ക്വയർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ആണോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതാണോ നോക്കാം ക്യൂബ്സ് ആണോ അതോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലായിരിക്കും ഈ നമ്പേഴ്സ് വരിക ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കിയ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റൻ മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒരു സീറോ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വൺ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ സീറോ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഫോർ അതായത് ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഫോർ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരും എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ത്രീ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ ഇനി ഇവിടെ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ ക്യൂബ് മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ നോക്കാം ഫോർ ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഫൈവ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഫൈവ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യുക നയൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസിൽ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ വൺ നയൻറ്റി ടു ഓപ്ഷൻസിൽ വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ നയൻറ്റി ഫോർ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൻസ് ആൻസർ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വരുന്നത് വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് വൺ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു